Il y a différents ustensiles qu'on peut utiliser en cuisine et c'est très important de les avoir. Comme par exemple, la fourchette diapason. Celle-là, elle sert à retourner les viandes qui supportent d'être piquées, comme le poulet, les viandes blanches. Une pince. Et celle-là, elle sert à retourner les viandes rouges qui ne supportent pas d'être piquées comme le porc, le bœuf. Les fouets. On a deux sortes de fouets. Un fouet à blanc d'œuf et un fouet à sauce. Celui-là, il sert à monter les blancs d'œuf ou faire une chantilly ou faire une génoise. Et le petit, il sert à lier les sauces. Et la différence, c'est que le grand, il a plus de volume que celui qui est pour les sauces. La corne. La corne, elle sert à racler surtout les sauces des bols ou des coups de poule. Et regardez le mouvement, elle épouse bien comme il faut la forme du bol. Généralement, c'est ça son utilité. On a une coupe-pâte. La coupe-pâte, elle sert à couper la pâte de pain. Son nom l'indique, c'est juste pour couper les pâtes. Les marises. Les marises, on s'en sert pour mélanger les sauces, mélanger et lier les sauces aussi. Et son but, c'est de bien racler. Elle est flexible et elle résiste à la chaleur. Et vous voyez la forme ronde ici. C'est pour aller chercher bien les sauces tout autour du bol. Il y a une forme qui est rectangulaire. Celle-là, c'est pour aller chercher aussi les sauces dans les bols ou les contenants qui sont rectangulaires. Les spatules. On a une spatule régulière et une spatule coudée. La spatule coudée, c'est utilisé plus en pâtisserie que la spatule régulière. Un pinceau, c'est important de l'avoir. C'est surtout pour badigeonner. Et ce pinceau est en silicone, donc il n'y a pas de cheveux ou de poils qui tombent. Des ciseaux aussi, c'est important de les avoir. Et c'est des ciseaux qu'on peut nettoyer facilement. Et ça, c'est l'utilisation surtout pour couper les ailes, les nageoires des, des poissons. Et les ailes de poulet aussi. Un couteau économe. Ça sert à éplucher soit la pomme de terre, soit les pommes. Beaucoup d'autres choses, les carottes aussi. Un vide-pomme, son nom l'indique, c'est pour vider l'intérieur de la pomme. Il y a aussi la cuillère parisienne. Et ça sert à avoir des pommes noisettes pour aller chercher des sphères de légumes ou de fruits. Un thermomètre. Le mieux, c'est d'avoir un thermomètre digital. L'utilisation de ce thermomètre, c'est que il peut, la cendre peut aller à l'intérieur du four et chercher la température à l'intérieur de la viande. Comme ça, on va savoir exactement la telle viande va cuire à telle ou telle température. Et ça peut aller jusqu'à 200 degrés Celsius et moins 40 degrés Celsius. Donc, ça a une autre utilisation en pâtisserie aussi.
une poche. Ça, ça va aider beaucoup pour le décor en cuisine ou en pâtisserie. Donc, on remplit la poche avec une farce. Et là, on a toujours besoin de douilles. Il y en a différentes douilles, des douilles en métal et des douilles en plastique. L'utilisation, c'est plus pour le décor. Les zesteurs, on a deux sortes de zesteurs. On a un zesteur qui est utilisé plus pour avoir le zeste pour le goût, très fin. Et on a aussi un autre zesteur, c'est pour avoir des zestes pour le décor. Par exemple, pour avoir des zestes pour le décor, on prend l'orange, on prend le zesteur comme ça et on tire. Ça, c'est des zestes qui sont un peu grossiers pour le décor. Et pour faire le goût, on utilise l'autre zester. De cette façon, vous voyez, il n'y a que la partie, l'écorce orange, là où il y a plus d'essence. C'est très fin. Et finalement, voici d'autres ustensiles pratiques en cuisine. La mandoline. La mandoline, elle sert beaucoup à détailler les légumes ou les fruits. Le chinois. Le chinois sert à passer les sauces, à filtrer aussi les sauces ou les potages. Il y a deux sortes de chinois, le chinois régulier et le chinois étamine. Le chinois étamine est plus fin que le chinois régulier. La passoire. La passoire, elle sert surtout à égoutter les légumes ou à chauffer encore des pâtes ou des légumes. Le tamis. Le tamis, il sert surtout à tamiser la farine ou le cacao ou autre sorte de farine. C'est pour alléger la farine et pour enlever s'il y a des impuretés. Et ça, c'est juste un aperçu des ustensiles qu'on peut utiliser en cuisine. Et il y en a d'autres.